हेलो र नमस्ते म प्रतिमा सो मैले शामीको यो फोन शामी 12 लाई चलाएको चाहिँ 1 महिना भन्दा बढी समय भइसकेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ म मेरो सबै एक्सपीरियन्सेसहरु तपाईसँग शेयर गर्नेछु यो फोनको प्राइसिङको कुरा गर्दा खेरि चाहिँ इट इज अवेलेबल इन टु भेरिएन्ट्स 6 प्लस 128 जीबी भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ 51000 रुपैयाँ पर्छ भने यो फोनको 8 प्लस 128 जीबी मोडललाई चाहिँ 54000 रुपैयाँ पर्छ मैले अस्ति नै दशै अगाडि नै यो फोनको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ बनाइ सकेको छु र त्यसमा चाहिँ यो फोनको स्पेक्स र फिचर्सहरुको बारेमा चाहिँ सबै जानकारी मैले त्यही भिडियोमा दिइसकेको छु सो यो भिडियोमा चाहिँ म यो फोनमा मलाई मन परेका र पसिबली यहाँ बेटर हुन सक्ने कुराहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने छु सुरुमा त अहिले यो 50000 को प्राइस सेगमेन्ट ले हेर्नु भने तपाईले पहिला जस्तो खासै धेरै राम्रो राम्रो अप्सनहरु चाहिँ पाउनु हुँदैन अहिले भई राखेको यो 300 डलर्स भन्दा माथिको फोनमा गभर्नमेन्टले इम्पोर्ट ब्यान लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 50000 को प्राइसमा आउनु पर्ने निकै धेरै फोनहरु चाहिँ नेपालमा लन्च नै भएको छैन स्पेशियली परफर्मेन्स सेन्ट्रिक फोनहरु जस्तै Realme को GT Neo 3T, Xiaomi को Poco F4 जस्तो फोनहरु जुन चाहिँ यही प्राइस रेंज मा आउनु पर्नी हो ती कुने पनी फोन से निपाल मा लांच भाई का साइन आन Additionally, Galaxy A52s जुन से 50,000 में best option नहीं थियो त्यो फोन से आइले आउना थोड़ी सा के नेपाल मा र OnePlus Note 2T जसको प्राइस से यही 50,000-50,000 रुपिया उनु पड़नी हो त्यो चे निक्के ओवरप्राइस सब पैसठी हजार रुपिया पड़ सा त्यो फोन लाई उपत आराई नहीं साके बांदा पनी होन सा र Vivo को V25 जसको रिव्यू Except for this phone, the Xiaomi 12 Lite. मेरो विचार में Xiaomi 12 Lite लेते यो प्राइस में निकले बैलेंस्ड स्पेक्स प्रोवाइड करता है एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लाइक अबाउट दिस फोन जस्ट ए यो फोन को डिजाइन से एक तो मैंने राम रोज़ है पर साड़ी इस तो फ्रॉस्टेड टाइप को ग्लास बैक और इस तो बॉक्सी टाइप को डिजाइन बॉय र राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ ब्यागमा फिंगरप्रिन्ट्सहरु चाँडै लाग्दैन सो मैले चाहिँ यो फोन बिना कभर नै चलाए यहाँ मलाई मिस भएको भनेको चाहिँ आईपी रेटिङ हो पहिला Xiaomi 11 Lite NE मा चाहिँ आईपी 53 रेटिङ थियो सो मैले चाहिँ अझै बेटर इनग्रेस प्रोटेक्सन हुन्छ होला भनेर सोचेको थिए तर Xiaomi ले त आईपी रेटिङ पुरै नै हटाइ दिएछ 50000 को प्राइस मा चाहिँ कुनै न कुनै फर्म को आईपी रेटिङ चाहिँ दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई Xiaomi ले Anyway, यहाँ मलाई ह्यान्डी लागेको फिचर चाहिँ यो IR ब्लास्टर हो। हाम्रो अफिसमा चाहिँ भाइ टिभीको रिमोट हराउँदा यो फोन बाट नै हामीले अपरेट गरेको थियो। सो यो फिचर चाहिँ इट इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिसिएट। Xiaomi 12 Lite को डिस्प्ले पनि उत्तिकै राम्रो छ। यसपाली चाहिँ Xiaomi ले यहाँ 120 Hz रिफ्रेश रेट को साथसाथै 12 बिट कलर डेप्थ पनि दिएको छ, व्हिच मीन्स कि यो डिस्प्ले सँग इन्टरेक्ट गर्दा खेरि चाहिँ स्मूथ हुने त भई नै हाल्यो। त्यो बाहेक यसमा कलरहरु पनि एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट हुन्छ। सो भिडियोहरु हेर्नको लागि पनि यो डिस्प्ले निकै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ निकै रिलायबल छ पहिला चाहिँ Xiaomi 11 Lite NE 5G मा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर थियो सो Xiaomi ले अहिले इन डिस्प्ले मा अपग्रेड गरेको छ व्हिच इज भेरी नाइस अब धेरै कन्टेन्ट कन्जम्पसन गर्नेहरुको लागि चाहिँ गुड न्यूज इज कि यो फोन को स्पीकर पनि मज्जाको छ एटलिस्ट मुभीहरु हेर्नको लागि चाहिँ अब तपाईहरु चाहिँ पुरै अडियो फाइल नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति तिखो लाग्न सक्छ यो फोन को अडियो तर जनरल युसेज को लागि चाहिँ गुड नै छ अब परफर्मेन्स को कुरा गर्दा खेरि चाहिँ Xiaomi 12 Lite ले परफर्मेन्स सेन्ट्रिक फोन चाहिँ भन्न मिल्दैन यो फोन को फोकस चाहिँ डिजाइन र क्यामेरा जस्तो कुरामा भएको तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले Snapdragon 778G चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ नर्मल जनरल टास्कहरु गर्नको लागि चाहिँ मोर देन इनफ नै हुन्छ सोशल मिडिया चलाउँदा रेगुलर कल र मेसेजिङ जस्तो कामहरु गर्दा अनि मल्टिटास्किङ गर्दा खेरि चाहिँ यो फोनमा कुनै पनि समस्या भएको मैले पाइन इट इज really fast enough तर अब अलि डिमांडिंग खालको गेम खेल्दा खेरि चाहिँ यो फोनले त्यति राम्रो परफर्मेन्स दिदैन जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्ट चाहिँ डिफल्ट लो सेटिङ्समा मात्रै राम्रो सँग चल्छ हाई सेटिङ्समा चाहिँ एकदमै स्टटर्स हुन्छ गेम प्लेमा PUBG जस्तो गेम चाहिँ फेरि हाई सेटिङ्समै तपाईले राम्रो FPS स्टेबिलिटी पाउनुहुन्छ र गेम प्लेमा पनि कुनै इश्युजहरु मैले पाइन तर ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो फोनमा शामिलै कुनै पनि किसिमको कुलिङ सिस्टम चाहिँ नदिएको र यस्तो स्लिम टाइपको फर्म फ्याक्टर भएको कारणले यहाँ धेरै बेर गेम खेल्दा खेरि चाहिँ यो फोन हिट अप हुन्छ सो मैले अघि नै भने जस्तै गेमहरु खेल्नेहरुको लागि चाहिँ यो फोन त्यति राम्रो अप्सन भने चाहिँ होइन 
ओके मुविंग अन शाओमी ने फोन में सफ्टवेयर भी रामसंग अप्टिमाइज कर मैं पाए सस्तो रेडमी फोन्स में होने जो वन ट्वेन्टी हर्ट्स रिफ्रेश रेट में चलने पर्ने यूआई एक्सी स्टर्टरी होने जो प्रब्लम से यह फोन में मैं पाइन ते हो यूआई में सानों तीनों बग्स जस्ते कहीं कुछ एप चला नोटिफिकेशन सेयर नहीं गायब हो रही वाईफाई कनेक्टेड ना कनेक्शन देखाई नहीं रहन थे यहाँ तस्त सानों तीनों बक्स मैं पाक तर फिर इट्स नथिंग मेजर रहा अपग्रेड बा नहीं फिक्स होने कुरा हो यो अपडेट के कुरा कर यहाँ शामी ने तीन वर्ष को सफ्टवेयर और चार वर्ष को सिक्योरिटी अपडेट दिने वाक विच इज ग्रेट ओके ल अब कैमरा को कुरा यहाँ तब एक सौ आठ मेगा पिक्सल को प्राइमेरी कैमरा आठ मेगा पिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रुई मेगा पिक्सल को मैक्रो सेंसर पाँच पैला पांच मेगा पिक्सल को मैक्रो कैमरा थी तर खे कली हमें दुई मेगा पिक्सल मखद एनी वे यहाँ भर यह हंड्रेड एंड एट मेगा पिक्सल को मेन कैमरा लेम फोटो खींचने गर्च अलि सैचुरेसन से बड़ी भग नोटिस तब सकूँ तर डिटेल्स शार्पनेस अभी डायनामिक रेंज जस्ट एस्पेक्ट राम फोटो में लो लाइट में उज्यो रिटेल फोटो नहीं खींच ये फोन ने पोर्ट्रेट्स भी धेरे जसो राम इसलिए धेरे जसो मैं कहीं कहीं फेसला अलग बड़ी नहीं भाइब्रेन्ट बनाईद जो अलग अननेचुरल देखि तर अरु बेला में खींच लाइकवाइज यहाँ सेल्फीज आल्फीज को कलर साइंस मैं निके मन पे रब्जेक्ट अभी बैकग्राउंड दुबई राम आँ शामी ट्वेल्व लाइट को कैमरा में अलग बेटर होना सकने वाने को इसको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो मेन कैमरा को तुलना में तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा खींचे फोटोज एकदम फिक्का रिटेल नाल आसैगरी यो फोन को भिडियो केपेबिलिटी तस्त खास खतरा चाहे फोर के थर्टी एफपीएसम को भिडियो तब फोन खींच सकूँ जिसमें राम्रे स्टेबिलाइजेशन छओआईएस न भर सफ्टवेयर बेस्ड ईआईएस कारण अलग क्रप्ट भ्यू आँच फोर के मोड में चाहिए सेल्फी कैमरा बा फोर के भिडियोज खींचने मिलते रहे यहाँ बा जस्ट टेन एटीपी सिक्सटी एफपीएसम मात्र हो सो आजकल यो सी कैमरा बा टिकटक अथवा ब्लगिंग टाइप को भिडियो तब बना यू विल नट गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रम द शामी ट्वेल्व लाइट लास्टली बैट्री को कुरा में एवरेज मात्र यो फोन को बैट्री इंडियोरेंस यहाँ भर फोर्टी थ्री हंड्रेड मिली एम पावर को बैट्री ले मैं एक दिन भाग अल कम टिक्थ्यो बिहान फुल चार्ज कर बिल्कुल सात बजेसम मत बैट्री टिक्थ तर चार्जिंग को कुरा में यहाँ सिक्सटी सेवेन वाट को चार्जिंग सपोर्ट है जिससे यह फोन लधा घंटा जस्तों में नहीं फुल चार्ज कर दिखा सो कहीं गरी चार्ज सकोनी चार नई बैट्री फिलअप हो ओके कंक्लूड कर मैं यो भिडियो में भे जस्ते पचास हजार को प्राइस सेगमेंट में शमी ट्वेल्व लाइट एट राम अप्सन हो इनफैक्ट अलग यो सिनारी में तो बेस्ट अप्सन नहीं हो भन सकता डिस्प्ले देखि लीएर डिजाइन कैमरा र डे टू डे पर्फर्मेस सब स्पेक्स जिओस बैलेंस ये फोन में ते हो अब गेमिंग सेंट्रिक यूजर्स को लगी बेस्ट अप्सन भाई होने ये फोन तेस को लगी तब बजेट अलग बढ़ा पर्ने हो टू गेट फोन्स लाइक द शामी ट्वेल्व एक्स रियलमी को जीटी नियो थ्री तर मोर इंपोर्टेन्टली आई रियली होप कि यो तीन सौ डलर वाला बैंड चाँड लिफ्ट हो री विल बी एबल टू गेट मोर अप्सन्स अंडर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज रियलमी जीटी नियो थ्री टी अभी पोको एफ फोर रेडमी के फिफ्टी आई जो फोन्स सकेसम चाँडों आयो मजा आँथ सो गाइज यही नहीं हो हम शामी ट्वेल्व लाइट को फुल रिव्यू तब यो फोन को बारे में अरुण कई एडिशनल क्वेरीज तल कमेंट सेंसन में हमें सोन नबिर्सिहला यदि भन्द मतिमा बिता दिन धन्यवाद